banyak pelaku bid'ah yang benci kepada sunnah syariat tidak semua tapi banyak dan kita tahu benci kepada sunnah itu bisa 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 terjemus dalam kekufuran kalau ngerti ngerti itu sunnah tapi dia benci kalau kebanyakan orang benci sama sunnah tidak ngerti ya apa namanya dia tidak suka sunnah dihidupkan tidak suka di eh, sunnah eh, dihidupkan ya ya contoh seperti apa contoh seperti sebagian orang tidak suka ketika kita menjalankan sunnah terkait dengan kematian sunnahnya orang kematian apa kita yang bantu dia tidak ada acara makan makan tidak acara kendurian dan ini madhab imam syafi bahkan madhab empat madhab mengatakan bahwasanya orang kena musibah mau dibantu bukan malah bikin kenduri walimah kematian hari pertama hari kedua hari ketiga hari keempat hari ketujuh akhirnya merepotkan ketika merepotkan apa namanya orang yang sudah terkena musibah dan itulah yang Nabi saw katakan isna ota aman di ali jafar fa innahum kot atahum ma yushgiruhum buatlah makanan untuk keluarga jafar ketika jafar dia allah meninggal dunia karena mereka sedang sedih sedang uh, sibuk dengan kesedihan mereka mungkin tidak sempat masak kita bantu mereka dan mereka terkena musibah dan kita tahu secara umum orang musi terkena musibah kita bantu bukan sebaliknya kemudian kita membuat acara-acara dengan macam-macam dalih bahwasanya untuk mendoakan untuk ini untuk ini dan ini melanggar madhab syafi'i ya makanya sering saya saya sering sampaikan datangkan madhab syafi'i bolehkan imam syafi'i melarang dalam buku-buku fikih syafi'i semuanya melarang dan kalau orang mengaku bermadhab syafi'i harusnya ngerti akan hal ini dalam bahkan dalam buku terakhir Fikih Syafi'i kontemporer yang saya bahas juga yaitu Al Fikul Manhaji juga penulisnya tiga orang penulis semuanya bermadhab Syafi'i di zaman kontemporer menyebutkan hal ini bahasanya termasuk bid'ah dan kita dapati sebagian orang tidak suka ketika kita menghidupkan sunnah ini ya, kita ingin mereka malah benci ini sunnah Nabi seperti ini malah di dibenci ya. mereka maunya tetap di atas bid'ah bid'ah mereka contoh lagi seperti uh, kita ingin buat apa namanya kuburan sesuai dengan rata mereka mereka tidak suka mereka ingin kuburan ditinggikan mereka ingin di, di, di apalagi kuburan orang soleh mereka kalau kita bilang sunnahnya diratakan mereka tidak mau mereka tuduh kamu tidak menghargai wali ini kamu tidak menghargai orang soleh ini ya justru sunnah dibenci tidak disukai ya tidak di, uh, disukai ya. De, demikian juga uh, misalnya kita mengajak masyarakat untuk misalnya zikir kita ingin masyarakat kembali kepada zikir-zikir yang dikeluarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini zikir yang bagus tidak usah zikir-zikir yang oh, mereka tidak suka mereka ingin punya zikir yang karya mereka karya syekh mereka karya mursyid mereka kadang-kadang zikir tersebut kadang-kadang oke okay, kadang-kadang adalah falafal yang meragukan kadang-kadang yang ada yang soleh merupakan kesyirikan jelas-jelas kesyirikan kita ingin menghidupkan masyarakat sibuk dengan zikir-zikir yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak suka sunnahnya padahal seperti ini. Demikian juga sunnah-sunnah terkait dengan penampilan. Betapa banyak orang ahlul bid'ah tidak suka orang pakai cadar. Wanita pakai cadar enggak suka. Betapa banyak ahlul bid'ah tidak suka misalnya seorang celana cingkrang diejek. Seandainya dia tidak dia maju nah ini ngejek. Ngejek. Betapa banyak ahlul bid'ah tidak suka dengan orang misalnya berjenggot. Kalau dia tidak berjenggot enggak ada masalah dia ya terserah dia lah, tapi dia ngejek orang berjenggot. Ya. Ini 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 bahayanya bid'ah. Bid'ah menjadikan sebagian pelaku bid'ah benci terhadap sunnah-sunnah. Di antara sebabnya karena di antara sebabnya karena ketika sunnah muncul, mereka kadang-kadang sebagian mereka pemasukannya terganggu. Dunia mereka terganggu. Ini jadi masalah. Ya. Makanya saya bilang hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tahu sunnah Nabi, harusnya mereka kerjakan harusnya mereka ya. Bukan mereka malah menentang sunnah. Urusnya di akhirat nanti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditentang Rasulullah ajarkan gini malah malah di diselesihi ini di antara beda dengan pelaku maksiat pelaku maksiat ya dia tahu dia salah dia bilang saya tidak seperti itu kalaupun eh, apa namanya dia karena kejahilan ya ada pun pelaku bidah sebagian mereka tahu itu sunnah Nabi mereka tahu mereka terpelajar mereka terkadang orang pondokan mereka tutup sunnah tapi mereka benci dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.